Pravo zadovoljstvo je bilo testirati Windel 4 Cooler, ali još veće zadovoljstvo je bilo kada smo stupili u kontakt sa FSP kompanijom. A da budem iskren, najveću radost sam osetio kada sam saznao će FSP doći na naše tržište. Želim da budem malo iskren prema vama, neku saradnju smo izgubili baš zbog naše objektivnosti gde konačan sud mora biti realan i to je naš glavni cilj. Ali pored toga imamo i cilj da testiramo što više hardvera. Da budemo realni, ti proizvodi su više nego dobri, ali je cena više nego velika. Ali sa druge strane imamo kompaniju FSP koja se svim silama trudi da nam ponudi korektnu cenu. Windel 4-a se očarao, Windel 6 ostavio bez daha, veliki pozdrav svima, ja sam Račke, dobro došli na štrebeli kanal, a hajde da vidimo zašto ovaj cooler smatram nevjerovatnom ponudom. Vidjeli smo da je Windel 4 cooler kasko za svim ostalim coolerima kad reč i o performansama, a i o dizajnu, ali sa druge strane nudilo je nevjerovatnu cenu. Što bi neko rekao, nije fair porediti babi žabe, pa tako nismo mogli u isti koš staviti Windel 4 sa ostalim testiranim coolerima. Ali bilo nam je jasno da ovo nije FSP ovo flagship, pa smo iz tog razloga morali da testiramo Windel 6. Cooler je opremljen boljom završnom obrdom što se ogleda u crnim mat trebrima koje prate šest baklih cevi koje ujedno imaju direktan kontakt sa procesorom. Bilo nam je jasno da će pored svega navedenog Windel 6 uprati sa LED ventilatorom 120 mm biti mnogo bolja ponuda od Windel 4-a. Iako neće previše utricati na performanse samo hlađenja, lepo je vidjeti da su brekiti za montažu izrađeni od metala sa podrškom za sve najnovije Intel i AMD platforme. Fenomenalna stvar leže u samom ventilatoru koji je deklarisan da pruži protok vazduh od 60 kubnih stopa po minuti, za što se stvarno moramo složiti da je veoma zavidno. Ali da to ne bude sve, iako je cooler malo teže montirati ukoliko se vaša ploča već nalazi u kućištu, ona vam neće praviti problema ukoliko se vaša ploča nalazi van kućišta. Iako je to malo čudno i taj sistem montaže je praktično nepraktičan u kućištu, Veoma je lepo vidjeti da ovaj ventilator se kače na gumice koje imaju svojstvo antivibratora. Kako se FSP odlučio da u ovom kuleru integriše šest bakrih cevi koje imaju direktan kontakt sa procesorom, vertikalna montaža bit će veoma jednostavna i neće praviti problem sa ramom. Dok sa druge strane, ukoliko želite ovaj kuler da monitorite horizontalno, pa neki slot je jednostavno bit će vam zauzeti i nećete moći instalirati sva četiri modula. Kada govorimo o performansama, testo sam morao raditi više puta, a bilo bi je nelogično da cooler sa ovako niskom cenom hladi podinako dobro kao Nocta cooleri koje smo imali na testu. Iako su performanse hlađenja gotovo identične, što je za svaku pohvalu, Nocta će i dalje ostati kralj tišine. Buka je primetna ukoliko testove vršite na stolu ili čak vaš računa držite na stolu, ali ukoliko stavite u kućište koje sadrži par ventilatora, razlika među Nocta i FSP coolera je neprimetna. Temperatura na i7-8700K procesoru kao što možete vidjeti sa grafikone je više nego dobra. Iako je propratna oprema siromašta od noktinih paketa, opet su sve to komprenzovali cenom. Pokušao sam misliti da vratim u prošlost, ali mislim da nijedan cooler nisam stavio u istoj rečenici sa noktua. Ovo je bila jedna neverovata borba za prevlast u mid segmentu. Oba coolera su sposobna da hladi najzahtevnije procesore današnjice, ali ako mene pitate, Mislim da je ovoga puta Nocta potučena bez imalo sumnje. 